Coucou les amis verso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance spéciale amour du mois de juin 2023. Si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, la créatrice de la boutique en ligne le murmure des étoiles.com. Vous trouverez toutes les infos juste en dessous de cette guidance. Et on y va On va aller voir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de juin. Et on a communiqué avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Et on a les mêmes couleurs avec votre signe astro. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des signes On a le soleil avec la vitalité. Et on a la carte orange avec la vivacité. Alors, pour vous les amis verso, ce qui est incroyable, c'est qu'on est en train de me dire en fait que vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de... De, de faire le plein de vitamine D. Pourquoi Parce que c'est essentiel que vous puissiez vous euh, ressourcer. Ça, le soleil, ça va vous redonner une vitalité, une énergie incroyable. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à, vous, à aller dans la nature, à faire des balades pour vraiment vous ressourcer et retrouver une belle, belle, belle énergie. Donc ça, c'est magnifique. Et c'est ce qui va vous arriver aussi pour le mois de juin. Donc c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos amours on va aller voir, Hop. alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de juin Oh, c'est sorti Alors, on a le 6 de coupe, j'ai le 3 de denier, j'ai le diable qui est ressorti, et j'ai la princesse de denier, et le 7 d'épée. Bon, alors, pour certains versos... On est en train de me dire qu'il y a de la mélancolie. Alors peut-être que euh, vous êtes nostalgique d'une relation passée. Une relation qui a été incroyable, qui a été fusionnelle, qui a été... Euh, ouais, vraiment ça a été intense. C'était une relation qui était... Euh, qui était euh, quelque chose de, de... Comment dire De fusionnel. Voilà, je cherchais le mot. Donc euh, voilà. Pour certains versos, il y a vraiment ce, cette nostalgie. Vous avez peut-être des flashs ou euh, quand vous entendez son prénom, voilà, il y a des choses qui remontent à la surface. Et c'était vraiment une relation qui, euh, une relation en fait qui, euh, qui apportait beaucoup de, il y avait beaucoup d'attirance. Parce qu'avec le diable, <rire> il y avait vraiment de l'attirance, il y avait vraiment quelque chose d'incroyable, une reconnexion. Et, euh, et je pense aussi que voilà, c'était vraiment une osmose entre vous, c'était vraiment... C'était, ouais, fusionnel, c'est ça, c'est le mot, euh, c'était fusionnel. Et j'ai, alors, je vois des personnes qui ont besoin, en fait, de communiquer, justement, avec cette personne. Donc, soit vous attendez le retour de cette personne, soit vous avez vraiment besoin de vous exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire à cette personne combien ça a été, euh, peut-être, compliqué, votre relation, mais il y avait aussi des bons côtés, il y avait des choses qui étaient incroyables. Et j'entends aussi qu'il peut y avoir du regret, quelque chose que vous regrettez parce que vous, vous avez le sentiment que vous ne pourrez jamais retrouver euh, cette intensité qu'il y avait dans cette relation. Alors par contre, j'ai un 7 d'épée qui est ressorti, donc pour certains versos, il peut y avoir une triangulaire. Donc euh, ça va être compliqué pour certains de communiquer, mais, mais moi ce que je sens aussi c'est que votre autre ressent la même chose, c'est-à-dire qu'il sait très bien ce qu'il a perdu entre guillemets et je suis enfin ce que j'entends et ce qu'on est en train de me, me transmettre c'est qu'il ne ressent pas du tout la même chose avec la personne avec qui il est et euh, il peut aussi penser à vous voilà parce qu'il y a ce lien parce qu'il y, y a toujours cette reliance vous êtes toujours connecté parce que vous avez vous avez fusionné en fait waouh c'est intense les versos hein. c'est intense au niveau des amours alors, qu'est-ce qu'on a Du coup, on a le 8 d'épée qui est ressorti pour les amours. On a le 5 de coupe. On a l'as de pentacle. Et on a euh, l'empereur. Alors, moi, ce qu'on ce qu est en train de me dire, c'est que la chute a été terrible. Parce que vous avez vécu quelque chose de passionnel, de fusionnel, quelque chose de tellement intense qu'aujourd'hui c'est le vide dans votre être. C'est comme si on vous avait enlevé toute votre énergie, c'est comme si vous, vous aviez perdu une partie de vous en fait. 
Et là, on, en fait, on me montre qu'il y a des opportunités qui vont arriver par rapport à un homme. Il y a un homme, donc vous transposez si vous êtes un homme, hein, mais il y a un homme qui est là. Il y a des opportunités qui arrivent. Alors, pour certains versos, vous pouvez rencontrer un homme qui fait partie de votre travail. C'est euh, un homme qui fait partie de votre entourage professionnel. Il peut y avoir des opportunités. On, mais dans tous les cas, il y a cet homme qui est là. Cet homme qui, euh, qui est dans le cœur, cet homme qui va vous apporter de l'amour, justement. Alors, comment sortir de ça Comment sortir de ce vide On vous dit de prendre soin de vous. On vous dit de retrouver de l'énergie. En fait, il faut aller doucement avec votre cœur et votre corps. C'est essentiel de vous chouchouter, de prendre soin de vous, d'y aller étape par étape. Si quelqu'un vous, vous, vous secoue en vous disant « Ouais, c'est pas possible, tu restes sur le canapé, t'as les yeux tout rouges parce que t'as pleuré et tout », respectez-vous. Votre corps, il a besoin de ça parce que c'est comme si une part de vous était partie avec votre autre, avec cette rupture. Et là... Soit vous vous entourez de quelqu'un qui peut prendre soin de vous, soit vous vous apportez beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Là, je vois quelqu'un qui met un pansement, donc vous allez remonter la pente, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez pouvoir vous en sortir. Si vous vous pensez anéanti, sachez que la vie va vous porter et va vous offrir des opportunités, parce que là, on le voit, on le voit avec cet homme qui arrive. Alors, j'ai... Euh... Je vais aller demander en fait, hop, j'ai envie de voir un petit peu plus loin. Donc, donnez-moi des détails par rapport à cette relation. On a un 5 d'épée. Ouais, on a encore la princesse de Denier qui est ressortie. Hein. On a le 9 d'épée. On a l'empereur. L'empereur, il est là. Hein. C'est impressionnant et on a... Le 10 de coupe. Ouais. Allez, hop, on y va. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de regrets. Il y a beaucoup de regrets, que ce soit de votre côté ou de son côté. Mais euh, je pense que cette rupture... Alors, c'est soit lui ou elle a décidé de rompre. Mais, euh, mais je pense pas que ce soit un commun accord, en fait. Il y en a un de vous deux qui souffre énormément parce qu'il ne voulait pas se séparer. Et ça, ça a été un blocage incroyable. Ouais. Donc, vous, en fait, vous êtes complètement dans le flou. Vous, vous êtes complètement perdu là-dedans. C'est comme si votre cœur, il y avait un vide immense. Et euh, vous, vous attendez, en fait, cet homme. Vous attendez que cet homme, il revienne. Pourquoi Parce que vous, vous savez au fond de vous que c'est l'homme de votre vie, en fait. C'est la personne avec qui vous voulez construire une relation, avoir une famille, peut-être avoir des enfants, mais construire quelque chose de stable. Vous êtes prêt à affronter tout. Vous avez le dos de bâton. Vous êtes prêt à affronter toutes les difficultés avec cette personne, mais vous voulez être avec lui. Peu importe ce qui se passe, peu importe s'il y a des conflits, des disputes, des choses comme ça, vous voulez être avec cette personne. On a un roi de bâton. Il y a vraiment cette notion de fusion. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin, je vais prendre, prendre d'autres oracles. On va aller voir les signes. Allez, on va aller voir les signes pour les versos. On a la balance qui est ressortie, le taureau, on a le bélier et le poisson. Allez, hop, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message Âme sœur, flamme jumelle. Je vous avais dit, c'est fusionnel. On a quand même la flamme. On a homme-femme blond, ça se peu importe. Hein, et on a la vie en commun. Donc là, on a quand même une belle évolution. Hein. Alors, on va voir avec ce jeu-là. Alors, le message. On a la chance et la prospérité. On a la force et la puissance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a, on a du verre. Hein. On a beaucoup de verre. C'est parce que vous devez soigner votre cœur. Si vous vous demandez comment retrouver de l'énergie, c'est parce que votre cœur, il est vide. Donc, on, avec des soins énergétiques, en fait, vous, vous remplissez votre cœur. Et vous pouvez utiliser la flamme verte. Ou alors, vous pouvez utiliser des pierres vertes. Mais la couleur verte, ça va remplir, ça va venir... Euh, ça va venir, en fait, euh, comment dire, cotériser. Votre cœur. 
et on a sensualité et sens. C'est incroyable parce que c'était une relation d'une intensité incroyable. Et il y a des regrets parce que euh, parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et, et en fait, est, tout est parti dans tous les sens. La rupture a été brutale alors que euh, alors qu'il y avait un potentiel incroyable dans la relation. Mais là, on a quelque chose de très positif parce qu'il y a vraiment quelque chose de fusionnel. Donc, vous n'avez pas coupé avec cette personne. Cette personne est encore en, en, en lien avec vous, que ce soit euh, inconscient. Hein. Mais il y, y a des liens très puissants, très forts. On a l'art et sous. On a vraiment un ancrage. Il y a quelque chose d'intense. Hein. Donc, pour les versos, j'ai vraiment bon espoir hein, qu'il y ait une évolution par rapport à cette, euh, à cette rupture que vous avez vécue. Alors, est-ce qu'on a d'autres détails hein on a petit déplacement, on a évolution, on a papier administratif et attirance, mais c'est ça en fait, vous allez communiquer encore, vous allez communiquer, bah voilà, j'ai les messages qui sont ressortis, pourquoi Parce que vous êtes toujours en lien, vous êtes fusionnel, donc euh, voilà, il va y avoir des petits déplacements, alors, les petits déplacements, ça va permettre quoi Ben voilà, invitation, sortie. Il y en a un de vous deux qui va faire le premier pas. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai inattendu, osé et j'ai la chance. Vous avez un tirage magnifique, les versos. J'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin. Sinon, ben, vous avez raté euh, l'essentiel. Parce que là, c'est vraiment une, des retrouvailles qui sont magnifiques. Il y a la chance, il y a l'abondance. Rendez-vous, c'est ça, c'est incroyable, et cœur ouvert, c'est magnifique. Donc voilà, donc l'amour revient, vous êtes fusionnel, vous n'avez jamais coupé avec l'autre personne, ça c'est clair et net. Vous avez la chance, vous avez l'abondance. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, routine, lassitude, on a retour d'un ex, et voilà, bingo. Et alors, addiction, mais ça c'est parce que... <rire> En fait, vous êtes addict l'un et l'autre. Mais je ne le vois pas euh, forcément comme une relation toxique en fait. Et il y a deux cartes qui sont sorties. On a des nouvelles. Comme si on n'avait pas vu le message. Hein, histoire que les guides, <rire> la vie vous renvoient un triple message. <rire> on a des nouvelles partout. Là, On a message, nouvelles, inattendues, sorties, chance, rendez-vous. Donc si vous n'avez pas compris... Que vous allez avoir des nouvelles et que vous allez vous revoir et qu'il y aura un rapprochement voilà bah écoutez euh... <rire> non je rigole mes, mes guides me font une petite blagounette Hop. alors allez du coup on va aller voir un peu des détails sur votre autre je vais enlever tout ça parce que j'en ai tiré beaucoup on va faire un peu de place Hop là. voilà allez alors, on y va. On a le 11 et novembre. Moi, très important ou chiffre très important. On a de l'humour, évidemment. <rire> C'est trop, j'adore. Franchement, j'adore. On a les massages, mais ça, vous avez la sensualité, vous avez tout. Je pense que, voilà, vous êtes très tactile et c'est quelque chose qui vous fait du bien à tous les deux. Alors, on est Sagittaire. <rire> on a... Est-ce qu'il y était là-dedans Non. Donc, on a un autre signe. Vous êtes tellement fusionnel. C'est euh, incroyable. Alors, waouh, gentil. En plus, je tire plein de cartes. J'ai aussi la balance qui est ressortie. J'ai le 4 et avril et j'ai trouvé une solution ensemble. Bingo. On est bon. Les versos, c'est hallucinant. J'adore, c'est une belle guidance. Et rencontre dans le quotidien. Voilà. Bon, j'ai aussi ça. J'ai aussi ça. J'ai une personne qui est chauve. Donc, ça sera pour certains versos. Pas tout le monde. J'ai ça qui est ressorti deux fois. Et j'ai Capricorne. Mais j'ai tous les signes de la Terre entière, là. <rire> ouais, là, ça fait beaucoup. Mais, euh... mais bon. Alors, allez, une dernière. Voilà. Mon amour. C'est trop beau. Bon, bah, les versos. J'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Euh, pff, mes guides sont en train de me dire, envoyez-moi des faire-parts. <rire> de mariage, des naissances et tout. 
Oh, ils ont envie de rire, c'est ma dernière guidance, j'ai fini avec vous le dernier signe. Donc voilà, ils m'envoient une belle énergie, vous en envoient aussi. Et puis euh, voilà, pas mal d'humour, de la joie, du bonheur. Euh, voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye